Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našich bytových přednášek nazvaných Antifašistár. V minulých dílech jsme se zaměřili na téma emigrantských časopisů, vydávaných v Praze po nacifikaci Německa. Tentokrát se podíváme na velmi důležitý satirický časopis Der Simple. Jak se Československo po roce 1933 začalo plnit emigranty, Prahu zachvátila vydavatelská horečka různých antifašistických periodik a publikací. Mezi nimi třeba například AIZ, který jsme si podrobně probrali v minulém díle, ale také karikaturami doprovázený Prager Mitták, sociálně demokratický Neuer Vorwärts, komunistický De Gegen Angriff a Dilo Tefáne a desítky a desítky dalších. Mezi nimi byl výtvarně nejzajímavější satirický časopis Simplicus, který navazoval na zavedený měchovský časopis Simplicissimus. Část jeho redakce utekla do zahraničí a část zůstala v Německu a podřídila se nacistické cenzuře. S galšaltovanou redakci parodovala ilustrace Antonína Pelce právě v prvním vydání časopisu Simplicus. V Praze magazín vydávali němečtí emigranti židovský právník Hans Nathan a novinář a spisovatel, kritik Hans Polak, vystupující pod pseudonem Pol. Jelikož československé zákony neumožňovaly cizuncům zastávat post redaktora, působil na oko vedení Simplikuse karikaturista František Bydlo. Sám Bydlo v časopisu často publikoval. Na obálce prosincového čísla z roku 1934 dává například do souvislosti osud německých útečenců s osudem nejslavnějších běženců Josefa a Marie. To je třeba připomínat i dnes právě těm, co se ohání židovsko-křesťanskou tradicí. Týdeník vycházel v Praze od ledna roku 1934 pod názvem Der Simplicus, a to v českém a německém jazyce. Po osmi měsících se začala vydávat kvůli konfiskaci ze strany československých úřadů jen v německém jazyce jako časopis Der Simple. Do týdeníku svými ilustracemi z domácích umělců, kromě Františka Bydla a Antonína Pelce, přispíval Josef Čapek, Ondřej Sekora a Adolf Hofmeister a také brněnský Němec Wilhelm Reichmann, podepisující svá díla tremskou přezdívkou Japy. Tehdejší německý karikaturisti totiž dost často používali pseudonymy. A to nejen z důvodu československých cenzorských úřadů, ale hlavně kvůli německému abvéru, který operoval v zahraničí a i v Československu unášel významné německé antifašisty. Svá krycí jména dost často brali z tehdy populárního trampingu. Podobně jako dnes, některý vizuální a hudební umělci používají svůj nick z grafity minulosti. Ve 30. letech tak můžeme zaznamenat přes dívky, který znějí anglosasky jako Bert, Nick nebo Fuck a to byla docela slušná kru. Ko příkladu kreslíř Boris Angelušev používal fašistům adresovaný pseudonym Fuck. Ludvík Vronkov své karikatury označoval zkrátkou Vro. Ginter Wagner používal Piotr a Elias Kacer si vybral přes dívku Kac. Pro Simplicus pracoval také slavný ilustrátor a filmový scénograf Erich Godal. Godal, vlastní jménem Erik Jakob Goldbaum, v Praze ilustroval různé emigrantské obrazové časopisy a noviny, kromě Simplicuse také Prager Mitták, Deutsche Freiheit in Saarland, Arbeitet Illustrite Zeitung a další. V Praze, pro tehdejší dobu velmi příznačně a přízračně, ilustroval knihu Kladivo na čardejnice, popisující středověkou historii mučení. Zúčastnil se mezinárodní výstavy karikatury a humoru v Mánesu. V reakci na noc dlouhých nožů, tedy vyvraždění vedení SA, vytvořil úžasnou karikaturu zastřeleného Ernsta Réma a jeho milence. V roce 1935 naštěstí emigroval do USA a zachránil se. 
Do simpliku se přispíval také Fritz Tausich, narozený nedaleko Friedlanta do židovské německy mluvící rodiny. Když odešel z mládí do Prahy, začal používat pseudonym Bedřich Frita. Frita byl, jako mnoho dalších antifašistických umělců, zavražděn v plynové komoře. Více o jeho tvorbě a tragickém osudu se dozvíte až v následujících dílech věnovaných umění v koncentračních táborech. Po okupaci v roce 1939 byl začen a odsouzen nacistickým lidovým soudem na 15 let vězení, právě kvůli ilustracím, které vznikly v Praze. V roce 1943 zemřel v nelidských podmínkách vězení Bradenburg. Do Prahy z Berlína utekl nám už z minulého dílu dobře známý Josef Justus, podepisující se jako Bert. Přijel v červenci roku 1933 se svou manželkou, herečkou Filipíne Lévy a okamžitě se zapojil do kulturního dění. Začal pracovat v časopisu Simplicus a také s úspěchem vystavoval na mezinárodní výstavě karikatury a humoru v Mánesu. V roce 1935 přispěl do sborníku karikatur nazvanou Židé, křesťané a pohané ve Třetí říši vydávaným pod hlavičkou časopisu Simple a vytvořil mu velmi současně vyhlížející obálku. Do unikátní satirické publikace přispíval mimo jiné Bydlo, Pelc, Frita, Fak a Vronko. V roce 1935 utekl Bert se svou manželkou do Paříže, ale o devět let později byli oba začeni gestapem a deportováni do Osvětimi, kde našli smrt v plynové komoře. Redakce časopisu Simple se v Praze setkávala s úřední šikanou a měli často policejní šťáru. Pod nátlakem hitlerovského Německa, ale i československých cenzorských úřadů postupně selhalo pašování časopisu do Reichu. Nakonec se vyčerpala i odbyt v Československu a náklad na tisk nebylo z čeho zaplatit. Časopis musel ukončit svoji činnost v létě roku 1935. Obecně se podmínky pro německé emigranty v Československu začaly velmi zhoršovat. O dalších chmurných osudech německých a rakouských výtvarníků, kteří hledali úkryt v Československu, se dozvíme v následujícím díle našeho pořadu Antifašist Art. Zaměříme se na absolventy slavné avantgardní školy Bauhaus a další významné německé představitele moderny. Ukážeme si, že i v takto smutné době se může dařit volnému umění. Všechno moc imaginaci.